நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய்ஒரு விஷயம் தெரியுமா எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் வெளியே இருந்தா கேட்டு பரவாயில்ல நல்ல செலக்ஷன் தான் மட்டும் uh, உங்களை விட பெருசா என்ன சொல்லுங்க ரொம்ப சந்தோஷம்பா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்க என்ன மதிச்சு வந்ததுக்கு என்ன மாதிரி இப்ப ஒத்துக்கிறியா சர்பிரைஸ் சொன்னால மட்டும் இல்ல என்னாலையும் தர முடியும் என்னடா நீங்க வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் மாமா இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் முழுமை அடைஞ்சிருக்கு நீங்க நிச்சயத்துக்கு வந்துட்டீங்களா இனிமே இந்த ஃபங்க்ஷன் எவ்வளவு சூப்பர் டூப்பரா போகுதுன்னு பாருங்க ஆமா வினய் மாமா உங்களுக்கு தெரியாது எப்ப எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் மீட்டிங் இருக்கு உங்களால இங்க வர முடியாது தெரிஞ்சதோ என் மனசே உடஞ்சிடுச்சு ஆமா சில பேர் இப்படிதான் இருக்காங்க என் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க நான் இங்க வரதுல விருப்பம் இல்லாதவங்க இங்க பாரு வினய் நீ இந்த நிச்சயத்துக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீ இங்க இல்லன்னா எங்களுக்கு சந்தோஷமே இருக்க மாட்டேங்குது இப்போ இந்த நிச்சயத்தோட சரிபணி ரொம்ப நல்லா நடக்க போகுது ஆமா ஸ்வேதா இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இவ்வளவு பேருக்கு முன்னாடியும் உன் மனசுல இருக்கிறத சொல்லிட்டேன் அப்புறம் எங்களுக்கும் ஒன்னு இந்த வீட்டு மருமகளா ஏத்துக்கிறதுல எந்த எதிர்ப்பும் இல்ல ஆனா ஒரு விஷயம் கடைசியா முடிவு பண்றதுக்கு முன்னால எனக்கு தெரியும் அவரு கொஞ்சமா இல்ல நிறைய அடிச்சுட்டாரு வணக்கம் <laughs> தாமோட பாட்டி 
ஸ்வேதா எல்லா விஷயத்தையும் ஃபோன்ல சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்றத நம்புங்க இந்த விஷயத்த பத்தி எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது எப்ப அவங்க அவங்க மனசுல இருக்கிறத சொன்னாங்களோ அப்பவே எங்களுக்கும் சம்மதம் தான் உங்க சம்மதத்துக்கு அப்புறம் தான் எந்த முடிவா இருந்தாலும் எடுக்க போறோம் இங்க பாருங்க உங்க பொண்ணை எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கும் எங்க தாமுவ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்க பொண்ணை நீங்க எங்க தாமுவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க உங்களுக்கு சம்மதமா எனக்கு என் பொண்ணோட விருப்பத்துல முழு நம்பிக்கை இருக்கு அவ யாரு தான் புருஷனா தேர்ந்தெடுத்திருக்காளோ அவன் கண்டிப்பா ஆயிரத்துல ஒருத்தனாதான் இருப்பான் ஏன்னா என் பொண்ணும் ஆயிரத்துல ஒருத்தி தான் எனக்கு இந்த சம்பந்தத்துல முழு திருப்தி வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் அன்னைக்கு நடந்ததுக்கு என்ன ரொம்ப நீங்க மன்னிச்சுக்கணும் சரி சரி கட்டி பிடிச்சது போதும் நல்ல நேரம் முடிய போகுது போலமா வாங்க மருமகளுக்கும் <laughs> நிச்சயதார்த்த சடங்கு ஆரம்பிக்கலாமா பாத்துட்டு இருக்கிறது 
ரிஷிகேஷ்ல சௌத்ரி குடும்பத்துல நடக்கிற தாமோஷ் வேதாவோட லைவ் நிச்சயம் ஆனா எங்க போயிடாதீங்க அடுத்து வர போறது அருமையான பிரம்மாண்டமான டான்ஸ் வர போகுது இப்போ சரிங்க நாங்கள் சீக்கிரமாகவே புரோகிதரை வர வச்சு கல்யாண தேதியை குறிக்கிறோம் கொஞ்சம் கூட தாமதிக்க மாட்டோம் சரிங்க உங்க விருப்பப்படியே பண்ணுங்க மோகன் சார் எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் வர்றீங்க நீங்க ரொம்ப டயர்டா இருப்பீங்கம்மா போய் தூங்குங்க இல்ல அப்புறமா நான் தூங்குறேன் அப்ப சரிங்க ஆட்டி நானும் கிளம்புறேன் நல்லா இருப்பா ஆனா இந்த ராத்திரியில நீ சண்டிகருக்கு திரும்பி போறியா வேண்டாம்பா வேண்டாம் நீங்க பாருங்க ஆண்டி எனக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் மீட்டிங் இருக்கு அப்புறம் ஆபீஸ்க்கும் போய் ஆகணும் சாரி ஆனா இல்ல தம்பி ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இந்த நேரத்துல கிளம்புறது எனக்கு சரின்னு படல நாளைக்கு கிளம்புங்களே மாமா வினய் தம்பி நான் சொல்ற பேச்ச நீங்க கேட்கணும் சரிங்க பாட்டி நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் நீங்க ரெண்டு பேரும் தாமுவோட ரூம்ல தொங்குங்க 
மாலதியின் ஜீவிதாவை என் கூட தூங்கட்டும் சரி பாட்டி நீங்க எங்க தூங்குவீங்க பாட்டி அட எனக்கு என்ன நான் எங்க வந்து மாலதியாவும் ஜீவிதாவும் என் ரூம்ல தூங்கிப்பாங்க நீங்க உங்க ரூம்லயே போய் தூங்குங்க பாட்டி ஐயோ என் ரூம் ஒண்ணும் அவ்வளவு மோசமானது இல்ல மாலதி ஜீவிதா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னோட ரூம்ல நல்ல படுத்து தூங்கலாம் நான் உடனே போய் ரெண்டே நிமிஷத்துல நான் கிளீன் பண்ணி வச்சிட்டு வர சரியா சித்தி சித்தி இவ்ளோ அன்பு காட்டாதீங்க அப்புறம் ஓவர் ஃப்ளோ ஆயிட போகுது அட நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க நான் அக்கா வேணா இங்க ஹால்ல படுத்துக்கறோம் அதனால நான் ஆக போகுது இல்ல மலதி அக்கா உங்களோட இந்த முடிவை நாங்க நாங்க கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டோம் நான் முன்னடியே சொல்லிட்டல்ல நீங்களும் நீங்களும் ஜீவிதா அக்காவோ ஏ ரூம்ல தான் வந்து தூங்கணும் அப்புறம் நான் பாட்டியோட ரூம்ல கீழ பாய் போட்டு தூங்குவேன் அவ்ளோதான் சரி இப்ப அவங்க அவங்க ரூமுக்கு போங்க ரொம்ப கலச்சிருக்கீங்க அப்புறம் பிரேமா மோகன் நீங்க ரெண்டு பேரும் காலையில புரோகிதரை பார்க்க போகணும்ல கல்யாண தேதி குறிக்க ஆமா அத்த இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் வேலைய எங்களால எப்படி மறக்க முடியும் நாளைக்கு காலையில நான் என் செல்ல பையனோட கல்யாண தேதியை குறிக்க போகணும் ஆமா அக்கா நீங்களும் <laughs> அப்ப <laughs> 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 இந்த ரூம்ல வெறும் பெட் மட்டும் தான் இருக்கு வாயை மூடிட்டு தூங்கு நான் சாப்பிட மாட்டேன் பெட்ஷீட் போதுமா வேணும்னா முழுசா எடுத்துக்கோ எனக்கு ஒன்னும் குளிர்ல குட் நைட் இருந்தது 
ரொம்ப விலகி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு